naligo na ako. Tingnan nyo naman ang kilay ko. Alam mo, madam, kung may bala kang magpa-microshading or microblading, pag-isipan mo mabuti. Or panoorin mo tong vlog na to para hindi ka ma-disappoint at alam mo kung ano ang i-expect mo. 90% ng eyebrows or 90% ng ink na nilagay yung nawala. That's why I, I was really disappointed. So lahat ng ikikwento ko ngayon or sasabihin ko sa inyo ngayon ay based lamang sa aking experience. So this is day 16 simula nung magpa-microshade ako. Wala ko nilagay na kahit ano. So you be the judge kung may pinagbago ba o wala. Pakita ko sa inyo yung healing process at sasagutin ko na rin yung questions regarding microshading. Yo, what up mga madam? Kakagising ko lang. Literal na kakagising ko lang. Wala pang hilamos or anything. At eto na nga yung result ng aking micro shading that happened last night. So, it's already the fourth day of my eyebrows since na micro shade siya. Ayan. Kita natin na meron ng mga blank spaces. Nagpipil off na siya. Today is day 5 from the date na, na micro shade ang kilay ko. And as you can see, ngayon, nagpapakbak na siya. Peel off na siya. And it's super patchy. Parang siyang fill in the blanks. Nakakagigil ba ko ba kin? Pero syempre, pigil-pigil muna tayo. Kaso nag-worry ako kung nakikita nyo ngayon. You know, yung part na nabakbak, parang wala siyang masyadong ganap. Hindi ko nakikita yung color niya. Pero let's still give it a few more days at titay natin mag-heal talaga. Tingnan natin kung ganyan pa rin yung itsura. Kilay update, day 9. As you could see here, madami ng na parts na nag-fade or nag-scab. Yung bandang tail na lang ang natitira. Tsaka itong konti yung bandang sa harapan. At kung makikita nyo dyan sa video na to, mas light pa sa personals. Malapit na mag-two weeks pero hindi pa rin fully healed. already day 16 of my brows. Wala nang scabbing or wala nang pagbabakbak na nagaganap. Natanggal na lahat. So, eto, wala akong nilagay sa eyebrows ko ngayon. You be the judge, mga madam, kung may nagbago ba. Kung na-experience nyo ng magpa-microblade or micro-shading, just comment down para alam natin. At least, Kasi sa vlog na to, yung mga opinion ko lang talaga at yung experience ko lang as a first time customer. Okay, so magbabasa na ako ng questions ngayon. First question, ano ang pinagkaiba ng microblading sa micro shading na pinagawa mo? Ang micro shading po, ang effect niya ay parang makeup, parang kinulayan talaga yung kilay mo. Ang microblading naman ay parang nilalagyan ng hair strand na strokes yung kilay mo na magmumukhang natural, na parang nadagdagan lang yung kilay mo. Gets nyo ba? Ang gulo, ba? Basta ganun siya. Okay, so next question. Gano'ng katagal bago mag-heal? Kasi ang alam kong sinasabi yung healing ay yung pagbabakbak ng brows. Katulad nito. So sa akin, bago na alis lahat ng kailangang mabakbak sa eyebrows ko, 14 or 15 days yung hinintay ko. So ngayong 16th day na siya. Ayan, completely completely peeled off na siya. So, wala nang pagbabakbak na nagaganap. So, ay panood nyo yung um, vlog ko about sa micro-shading process. Ang tanong naman niya, bakit ang tagal naman ginawa? Umabot ng almost 5 hours. Well, yung artist ko kasi, um, bago lang siya, actually bago lang siya, I could say na marunong talaga siya when it comes to eyebrow mapping, face mapping. At saka, next question is, 
masakit ba? Ako kasi, mababa lang yung pain tolerance ko, pero kinaya ko yon. Mararamdaman mo lang na parang um, may maliliit na kuryente. Ganun yung feeling sa akin eh. So, um, hindi siya ganun ka-painless, pero tolerable naman siya. So, yun yung sagot ko doon. One session lang ba? Okay na? <clears throat> okay. So, sa question na yan, kasi ganito yung nangyari, dun sa artist ko, nung, kasi sa Facebook ko lang siya nakita, so nakita ko yung mga um, gawa niya sa Facebook, and nagandahan talaga ako sa pagkakashape niya sa eyebrows, kasi very natural looking, at bumabagay talaga sa face ng customer. Ayun, for the second session, I will be honest, hindi ako aware noon na kailangan pala talaga ang second session especially kapag oily or sensitive ang skin mo. Kasi, ang nangyayari, kapag sensitive or at oily ang skin mo, mahihirapang kumapit ang ink sa kilay mo. And that's what exactly happened to me. So, makikita nyo ngayon, hindi pa nga siya pantay, oh. Meron, eto, meron siyang tail, nagkaroon ng tail. At dito, makikita nyo na, makikita nyo dito na meron siyang, meron pa siyang ink pero super light. Dito naman, as in, wala na. Kasi, pinili ko yung extreme ombre. Yun din yung sinadjust na sa akin. So, I, I thought na dahil nga extreme ombre ang gagawin, makapal at dark na talaga siya ang lilitaw sa akin. Ang, ang hindi ko alam, eh mag-fade pala siya. So, mag-fade siya ng 50 to 60 percent. So, makikita nyo naman, no first day after the procedure, super kapal ng eyebrows ko. As in, super dark niya. Pero, as the day goes by, makikita nyo na nag-fade siya. At according sa mga nababasa ko, according to my research, mga madam, ang pag-fade ng eyebrows ay nasa 50 to 60 percent lang. But, nangyari sa akin kasi, is more than 60 percent. Kita nyo naman. ba diba? Nakaka-disappoint. Nakaka-disappoint kasi hindi ko rin alam na ganito pala yung mayayari. Kasi ini-expect mo na magiging okay yung eyebrows mo. Tapos yun pala, mag-fade lang siya dahil oily ang skin mo. Ayun nga, sabi ko nga, doon sa mga nabasa ko, dapat 50 to 60% lang ang mawawala. Pero sa nangyari sa akin, parang 90% ng eyebrows or 90% ng ink na nilagay yung nawala. Un naman ako sinabihan na kailangan ko ng second session at required talaga siya for oily skin. Okay, so next question. Bakit mo kong pentel pen ang ginamit sa eyebrows mo? Ayan, totoo yan. Second day or mga third or fourth day, super nag-dark yung eyebrows ko. As in, pag lumalabas nga ako, sinasabi ng mga bata, bakit sobrang ite yan? Parang naka-pentel pen. Which is normal. So yung yung period na yon mga second to fourth day, super kapal talaga. So, next question. So, gano'n naman katagal yan? Gano'n katagal siya maglalas? Maglalas siya ng one to two years. Pero, depende pa rin yon sa skin type mo. Tanong-tanong din ako sa mga ibang artist, tsaka sa mga kakilala ko na nag-undergo uh, din ng micro-shading or micro-blading. So, ang sabi naman nila, yes, normal na mag mag fade Pinakita ko sa, nila, sa kanila yung pictures ko ngayon ng eyebrow ko. At sabi din ng mga artist na nakausap ko, masyado namang nag-fade. So, there is something really wrong. Or, hindi ko alam, baka isa lang ako talaga sa mga nila lang na super oily at hindi tinatanggap ang ah! sa katawan. I don't know. So, kung naka-experience nyo din to, just comment down, let me know, para alam ko naman na alam nyo yun, hindi ako isa. Ayun. Okay, next question is, may gamot ba na kailangang ilagay sa eyebrows after the procedure? Well, on my part, on my part, tama ba yun? So, sa akin naman, yung artist ko, meron siyang binigay na cream, but sinadjust lang niya na gamitin yun if lalabas ako or maaarawan ako. Kasi nga, ang microblading at microshading, eh, Sinusugatan talaga yung eyebrows mo. Okay, so next question is from my friend. Sabi niya, hindi ka naligo, no? Ilang araw kang hindi naligo. So, yon Yung artist ko, sinabi niya sa akin na wag ko daw siyang paliguan ng, or wag ko daw siyang basain ng one day. Wag ko daw siyang basain ng 24 hours. Okay, so next question is, magkano ang binayad mo? 
So, ang binayad ko sa first session is 4,000 pesos. And sa second session, sinisinil, na lang niya, sinisinil niya ako ng half the price, which is 2,000 pesos. I ewan ko kung namumurahan kayo or namamahalan kayo doon. Pero madami na kasi talaga ngayon mga salon at shop na nag offer ng eyebrow micro shading at micro overall experience dito sa first session ko ng micro shading was not really good. Siguro 50-50. Kasi yung ine-expect ko, hindi yun yun nangyari. So, I, I was really disappointed. Yun. So, I guess kailangan ko talaga ng second second session. Okay, so meron namang improvement, yes. But it was not what I was expecting. Kasi ang ina-expect ko, eh yung una niyang gawa, ganun, ganun pa rin kakapal. But it, it did not really turn out that way. So, yun, nakakalungkot lang. My advice is, kasi alam naman natin na nagbe-base tayo sa mga photos na ina-upload ng mga, mga embroidery artists, mga eyebrow artists sa kanilang pages. So, make sure na hindi lang tayo magbe-base sa mga photos ng after the procedure mismo. Maghanap din kayo ng mga photos nila na, ng, ng gawa nila na healed na eyebrow. So, yung mga after one month, after two months, after three weeks, ano naman itsura nung ginawa nila. So, mas maganda siguro. Yun, yun, yung, yun yung hanapin. Okay, so that's it for this vlog, mga madam. Um, let me know kung palagay nyo okay lang yung kilay ko or kung hindi and share your experience na din para